আসসালামু আলাইকুম আপনারা কেমন আছেন আশা করি অনেক ভালো আছেন পাইথনের প্যাটার্ন প্রোগ্রাম টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত আমি আছি মারজুক আপনাদের সাথে তো আগে টিউটোরিয়াল আপনাদের দেখানো হয়েছিল কোন কত ইজি ওয়েতে আর কি আপনারা একটা ফর লুপ ইউজ করে আপনারা যে কোনো ধরনের প্যাটার্ন তৈরি করতে পারেন তো সেটা আর কি আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে আর এটাও দেখ এটা দেখানো হয়েছিল যে কীভাবে আমরা পিরামিডটা তৈরি করতে পারি আর আমি এটা আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আজকে আমি আপনাদেরকে কী দেখাবো আজকে দেখাবো দুইটা পিরামিড মানে একটা সোজা পিরামিড আর একটা উল্টা পিরামিড মিলে কীভাবে একটা বড় একটা পিরামিড আর কি তৈরি করা যায় তো সেটা আর কি আমরা দেখবো যেহেতু আমি ওই মানে উপরের আর কি সোজা পিরামিডটা মানে এই যে আমাদের উপরের পিরামিডটা কি বানিয়ে দেখাইছি তো আমি আজকে আপনাদেরকে নিচের পিরামিডটা আর কি বানানো দেখাবো এই একই প্রোগ্রাম একই প্রোগ্রামের সাথে যাতে আমাদের প্রথম আর কি পিরামিডটা প্রিন্ট করার সাথে সাথেই এর পরের থেকে আর কি আমাদের শুরু হয়ে যায় আর কি নিচের মানে উল্টা পিরামিডটা ওকে তার মানে সোজা উল্টা দুটাই একটা প্রোগ্রামের ভিতরে করব তো আমি চাচ্ছি উপরে রেগুলার ডিলেট করে দিই কারণ এগুলো হয়তো এখন আমাদের আর কোনো কাজে লাগবে না আর আমি একে আমি ই করে নিই ইনপুট আকারে করে নিই ভিতরে ভ্যালু পাস একটা স্ট্রিং পাস করে দিই ওকে রেডি আমাদের প্রোগ্রাম তো এটা এখন আমাদের প্রোগ্রামে কী দাঁড় আসছে এখন আমাদের প্রোগ্রামটা হলো যেমন তো ফাইভ দিই তো আমাদের কী দাঁড়াবে একটা সোজা আর কি পিরামিডটা দেখাচ্ছে তো এখন আমাদের কাজ কি নিচে আমাদের উল্টা একটা পিরামিড তৈরি করা তো উল্টা পিরামিড তৈরি করার জন্য আমাদের আর একটা মানে আলাদা ডিফারেন্ট টাইপের একটা ফরলুপ নিতে হবে আমাদের উপরে প্রথমে দেখলাম কি আই নিয়ে একটা ফরলুপ আছে তো আমরা এখন একটা জে নিয়ে একটা ফর লুপ ক্রিয়েট করে নিই এখন আসছে আমাদের রেঞ্জের পালা তো এখন আপনার দেখেন এখানে কি করা আছে আমাদের ওয়ান প্রিন্ট করেছি টু থ্রি ফোর ফাইভ মানে আমাদের এই লাইন পর্যন্ত কিন্তু পুরোপুরি প্রিন্ট করা হয়ে গেছে এখন আমাদের কী করতে হবে এই লাইন থেকে শুরু করতে হবে তো এই লাইনে আমাদের কি আছে দেখুন প্রথমে আছে একটা স্পেস তারপর কি আছে দেখুন চারটা আর কি ওয়ান টু থ্রি ফোর মানে চারটা স্টার একটা স্পেস আর চারটা স্টার তো এটা আমরা এখন বানাবো কেমন করে বানানো যায় দেখি তো একটা স্পেস তো আমরা নেব তো তার আগে আমরা এখানে রেঞ্জের ভিতরে আর কি আমরা একটা কন্ডিশন দিয়ে নি কন্ডিশন কোথা থেকে শুরু হবে কন্ডিশন শুরু হবে আমাদের যেহেতু আমাদের পাঁচটা তো আর প্রিন্ট করা লাগবে না আমাদের প্রিন্ট করা লাগবে হয়তো আমাদের চারটা আর কি স্টার প্রিন্ট করতে হবে এই জন্য কি আমি এখানে ফোর পর্যন্ত নিচ্ছি মানে ফোর থেকে শুরু করতে হবে তো আমাদের এই ফোর বানাতে হবে কোথা থেকে মানে ফোর থেকে জিরো পর্যন্ত যাবে ওকে কারণ আমাদের উল্টা যাচ্ছে ফোর থেকে জিরো পর্যন্ত তখন আমাদের ফোর বানাতে হবে তো ফোর বানানোর জন্য দেখেন আমাদের এখানে কি করা যায় আমাদের এর ভ্যালু কত এর ভ্যালু ফাইভ আমরা এখানে এর ভ্যালু ফাইভ ধরে নিই আসছে এর ভ্যালু ফাইভ কিন্তু আমাদের লাগবে ফোর তো আমরা যদি এখন এ মাইনাস ওয়ান করে নিই তাহলে পরে কি আমরা ফোর পেয়ে যাচ্ছি তাই না তার মানে কি আমাদের এখান থেকে এ মাইনাস ওয়ান যদি দিয়ে দিই তাহলে আমাদের এখানে আমাদের ফোর ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছে তো এখন আসেন আমাদের কত পর্যন্ত যাবে জিরো পর্যন্ত তার মানে কি ফোর থ্রি টু ওয়ান এত পর্যন্ত যাবে যে জিরো আসবে সেরকম আমাদের বের হয়ে যাবে আর এটা কি মাইনাস ওয়ান ফরমেটে যাবে তার মানে প্রতিবার একটা একটা করে কমতে থাকবে ওকে তো এখন আসেন আমাদের প্রিন্টের পালা তো প্রিন্ট করবো কিভাবে প্রিন্ট কি আমাদের প্রথমে একটি স্পেস আর তারপরে চারটা স্টার তো একটা স্পেসের জন্য কি আমাদের স্পেসের যে কন্ডিশন আছে স্পেস দিলাম একটা ইন্টু করতে হবে কত একটা স্পেস লাগবে একটা স্পেসের জন্য আমাদের কি করতে হবে এখানে আমাদের এর ভ্যালু কত এর ভ্যালু আছে আমাদের এখানে কত লাগবে ওয়ান লাগবে তো এর ভ্যালু কত ফাইভ আর এখানে আমরা জের ভ্যালু কত পাচ্ছি দেখুন আমরা এখানে জের ভ্যালু পাচ্ছি এ মাইনাস ওয়ান তার মানে কি এখানে জের ভ্যালু কত ফোর এই ফোর কী হয়ে যাচ্ছে আমাদের এটা জের ভ্যা জের ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে তো জের ভ্যালু যদি ফোর থাকে তাহলে আমাদের ওয়ান পাই তাহলে কী করতে হবে এ মাইনাস জে তাহলে এখানে কী হয়ে গেল দেখুন এখানে তো আমাদের এর মান কত ফাইভ আর জের মান ফোর তো আমি এখানে ওয়ান পেয়ে গেলাম তার মানে কি ওয়ান স্পেসের সাথে ওয়ান গুণ করা মানে আমাদের একটা স্পেস পেয়ে গেলাম আমরা তো এইটা যখন আমাদের যখন আমাদের পরে ঘরে যখন আমাদের দুইটা স্পেস লাগছে সে সময় কী হবে দেখুন তো এখানে যখন প্রথম যখন লুপ ঘরবে সে সময় কি জের মান কত আছে জের মান এখানে ফোর আছে তো পরে লুপ যখন ঘরবে তখন জের মান কত হয়ে যাবে জের মান হয়ে যাবে থ্রি হয়ে যাবে আর থ্রি হয়ে যাওয়া মানে কি ফাইভ মাইনাস এখানে এই জায়গাটায় ফাইভ মাইনাস থ্রি টু তার মানে স্পেসের সাথে মানে স্পেসের সাথে দুই গুণ হবে তার মানে দুইটা স্পেস প্রিন্ট করবে এই যেখান থেকে দুইটা স্পেস থাকে এরকমভাবে আর কি আমাদের স্পেস একটা চলতে থাকবে তো সাথে স্পেসের সাথে সাথে কি স্পেসের সাথে সাথে আমাদের আমাকে স্টারটা প্রিন্ট করতে হবে তো স্টার প্রিন্ট করে এখন আমাদের স্টার কয়টা
তার মানে এখানে দেন স্পেসও লাগছে কয়টা স্টার লাগছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা স্টার লাগছে তার মানে এখানে যদি আমি শুধু যে বসাই দিই তাহলে পরে আমার মনে হয় যে কাজ করা কমপ্লিট হয়ে গেছে কারণ এখানে প্রথমবার কত চারটা স্টার প্রিন্ট করবে এই যে দেখুন চারটা স্টার ওয়ান টু থ্রি ফোর আর তারপরে এবার কী করবে তিনটে স্টার প্রিন্ট করবে তা আমাদের লুপ যদি আরেকবার ঘোরে তাহলে পরে কী আমাকে জের মান ফোর থেকে আমাকে থ্রি হয়ে যাচ্ছে থ্রি হয়ে যাওয়া মানে কি এখানেও থ্রি থ্রি মানে এখানে স্টার তিনটা প্রিন্ট করবে স্টার ওয়ান টু থ্রি তিনটা প্রিন্ট করছে তো হয়তো আমাদের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে তো দেখি এখন আমরা আমাদের প্রোগ্রামটা রান করে আমি না ফাইভ দিই এই তো দেখুন আমরা টোটাল একটা পুরো পিরামিড পেয়ে গেছি এটা হচ্ছে আমাদের সুজা পিরামিড আর এটা হচ্ছে আমাদের উল্টা পিরামিড ওকে তো এইটাই তো আর কি আমরা দেখাতে চাইছিলাম এই যে এখানে দেখুন তো এটা কিভাবে কি হচ্ছে কি না হচ্ছে সম্পূর্ণ বলে দেওয়া হয়েছে আর এত বড় একটা আর কি প্রোগ্রাম অনেক ইজি হইতে আমরা দুইটা ফলোপের সাহায্যে করে ফেলতে পারলাম তো এটা হয়তো আপনারা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন যদি ক্লিয়ার না বুঝতে পারেন তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানেন আর অবশ্যই আজকেও আবারও বলছি ভিডিওগুলো অবশ্যই 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 সিকোয়েন্স অনুযায়ী দেখাল ট্রাই করেন কারণ আজকে আমি কিন্তু শুধু নিচের এইটা দেখাইলাম এই যে দেখুন শুধু নিচের কীভাবে এইটা প্রিন্ট করতে সেটা দেখাইছি বাট আগের দিন কিন্তু আমি এই টোটালটা প্রিন্ট কীভাবে প্রিন্ট করতে হয় সেটা দেখালাম অনেক এই দুইটা কিন্তু আপনি এরা ইর আগে প্রিন্ট করে দেয় প্রিন্ট করেছেন দুইটাই কিন্তু এর আগে দেখানো হয়েছে বাট এটা দেখানো হলো কীভাবে আর কি একটা ফলোপের সাহায্যে করা যায় আর কিভাবে দুইটা আর কি পিরামিডে একসাথে প্রিন্ট করা যায় সেটা দেখানো হলো তো সো আপনারা নিজেরাই দেখতে পারছেন যে বা বুঝতে পারছেন যে সিকোয়েন্স অনুযায়ী যদি না দেখেন তাহলে কিন্তু পরে একটা ভিডিওর পরে আর একটা ভিডিও কিন্তু দেখতে মানে একটু বুঝতে পারবেন না ক্লিয়ার মতো এই জন্য আর কি অবশ্যই সিকোয়েন্স অনুযায়ী দেখার ট্রাই করবেন তাহলে আপনারা ক্লিয়ার মতো বুঝতে পারবেন ওকে তো আজকে এতটুকুই আর আপনারা কোর্ট ভালো করে করেন আর নিয়মিত কোর্ট করতে থাকেন আর এ প্র্যাকটিসের মাধ্যমে বারবার প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু অবশ্যই ভুল করে ফেলবেন এই জন্য আর কি ভালো প্র্যাকটিস করেন আর কোর্টগুলো ভালো করে করতে থাকেন ওকে তাহলে সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ